நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கு சில நண்பர்களுடைய கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கலாம் குறிப்பாகவே நம்முடைய கமெண்ட்டில் வந்து நிறைய பேர் வந்து சில சிக்கலான கேள்விகளை கூட விளக்கம் கேட்குறீங்க இதில் மிக முக்கியமாக வந்து எனக்கு என்ன ஒன்றுனா சில நேரம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த சுபத்துவம் சூட்சம வலு இவைகளை பற்றி நான் பேச ஆரம்பிக்கும் போது எத்தனை பேருக்கு இது புரியும் அப்படிங்கிற சந்தேகம் எனக்கு இருந்தது அது சில நேரத்தில் ஜோதிடர்களுக்கே இது புரியுமா அப்படின்ற சந்தேகத்தை தாண்டி இப்போது நான் முகநூல்லையும் யூடியூப்லேயும் பார்க்குறது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது குறிப்பாக முகநூலில் ஒருத்தர் வந்து ஒரு என்னுடைய பெயரில் இருக்கும் ஆதித்ய குருஜி அஸ்ட்ராலஜர் அப்படிங்கிற குரூப்பில் ஒரு நண்பர் கேள்வி கேட்டிருக்கிறார் இந்த வர்க்கோத்தமும் ஆட்சி உச்சம் மூல திரிகோணம் திக்பலம் இது எல்லாத்தையும் வரிசைப்படுத்தினா எது வந்து முதல்ல வந்து சொல்ல வேண்டும் அப்படிங்கிறதுல ஒரு கமெண்ட்டு பேர் மறந்துட்டேன் அதில் வந்து ஒருத்தர் கமெண்ட்டு கொடுத்துருக்கிறார் திக்பலம் பாவ கிரகமாக இருந்தால் திக்பலம் சுபத்துவமாகி சுட்சும உலகோடு இருக்க வேண்டும் மற்ற ஆட்சி உச்சமெல்லாம் வேறு மாதிரியான அமைப்பு வழிதான்றது அது பார்க்குறதுக்கே எனக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருந்தது அதாவது நான்கு பேர் புரிந்து கொண்டால் கூட அதை வந்து நல்ல விதமாக புரிஞ்சுக்கிட்டால் அதை வந்து ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம் தான் அதை எடுத்து சொல்கிறவனுக்கு அப்படின்ற நிலைமையில் ஒரு தாயின் மனநிலை எனக்கு இருந்தது ஒரு சுபத்துவம் சுட்சும அவ்வளவு ஒரு ஜோதிடர் அல்லாத ஜோதிட ஆர்வலர்கள் கூட ஒரு நான் என்ன சொல்ல வரேன்றதை மிக தெளிவாக புரிந்து கொண்டது எனக்கு பெரிய சந்தோஷம் இந்த மாதிரியான சில விஷயங்கள் படிக்கும்போது நான் அறிந்த இன்னும் சில சுட்சும விஷயங்களை இன்னும் உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படிங்கிறதும் எனக்கு ஒரு உற்சாகத்தையும் கொடுக்கும் ஆகவே நான் சொல்கிறதா இருந்தாலும் கேட்குறதுக்கு ஆள் வேணும் இல்லையா அதனால் நீங்கள் கேட்குறது சொல்லும் எனக்கு பெருமை அல்ல அதை கேட்டு அதை புரிந்து கொள்ளும் உங்களுக்கு தான் இது இது அத்தனை கிரெடிட்டும் சேரும் அப்படின்றத நான் வந்து உண்மையாகவே சொல்கிறேன் ஆகவே நான் சொல்லுகின்ற விஷயங்களை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு அமைப்பு வந்து உங்களுக்கு இருக்கிறது எனக்கு பெரிய சந்தோஷம்தான் இன்றைக்கு சில விஷயங்களை பார்க்கலாம் சில கேள்விகளை பார்க்கலாம் இன்றைக்கும் யூடியூப்லேயே வந்து மொத்தமாக போயிடலாம் அடுத்து அடுத்த வாரம் வேணால் முகநூல் கமெண்ட்டுகளுக்கு பதில் சொல்லலாம் இந்த வாரமும் நான் யூடியூப் கமெண்ட்டுகளுக்கு தான் பதில் சொல்ல போகிறேன் யூடியூப்பில் வேர்டு கிராஸ் கேம் அப்படிங்கிற பெயரில் இருக்கிற வாசகர் நேயர் கேட்டிருக்கீங்க சொந்த தொழில் செய்ய முதன்மை கிரகம் எது இரண்டாம் நிலை கிரகம் எது விளக்கமும் சொந்த தொழில் செய்ய முதன்மை கிரகம் இரண்டாம் நிலை கிரகம் இப்போ சொந்த தொழில் சொந்த வியாபாரம் நீங்கள் வியாபாரத்தை பற்றி கேட்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் தொழில் செய்வதற்கு முதன்மையான கிரகம் அப்படின்னாலே நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் டாக்டர் ஆகணும்னா செவ்வாய் முதன்மையான கிரகம் குரு இரண்டாவது கிரகம் மூன்றாவது சூரியன் சொல்லியிருக்கிறேன் வக்கீல் ஆகணும்னா சனி முதன்மையான கிரகம் இரண்டாவதாக குரு மூன்றாவதாக புதன் அதாவது வாக்கு சாமர்த்தியம் இருந்தால்தான் அவர் வந்து வாதாட முடியும் எதையும் சட்டென்று கிரகித்துக் கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் மேனாக இருக்க முடியும் இப்போ அரசு அதிகாரியாக வேண்டும் என்றால் உதாரணமாக ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகணும்னா சூரியன் முதன்மை கிரகம் இரண்டாவதாக செவ்வாய் மூன்றாவதாக குரு இப்போ ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகணும்னா சூரியன் முதன்மை குரு முதன்மை கிரகம் இரண்டாவதாக குரு கிரகம் மூன்றாவதாக செவ்வாய் அதிகார கிரகமான செவ்வாய் இப்படி முதன்மை கிரகம் இரண்டாவது கிரகம் மூன்றாவது கிரகம் இப்படி வந்து காரகத்துவங்களின்படி வலி அதை வந்து வரிசைப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறேன் அந்த வரிசையில் நீங்கள் கேட்குறீங்க சொந்த தொழில் செய்ய முதன்மை கிரகம் அது இரண்டாம் நிலை கிரகம் அது விளக்கம் இதில் தொழில் காரகன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்முடைய ஜா நம்முடைய மூ நூல்களில் ஜோதிட நூல்களில் தொழில் காரகன் ரெண்டு பேர் குறிப்பிடுறாங்க எப்படின்னா ஒருத்தர் வந்து சூரியன் இன்னொருத்தர் வந்து சனி கர்மக்காரகன் சொல்லுவோம் ஒருவர் தொழில் நன்றாக செய்ய வேண்டும் என்றால் சூரியனும் சனியும் வலுவாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது ஒரு பொது விதி ஆனால் எல்லா பொது விதிகளும் ஜோதிடத்தில் வந்து எல்லா நிலைகள்லையும் பொருந்தாது விதிகளை விட விதி விளக்குகள் தான் முக்கியம் அப்படிங்கிறத நான் அடிக்கடி சொல்கிறேன் அந்த அமைப்பின்படி இப்போது நீங்கள் கேட்குற கேள்விக்கு நான் சூரியனையும் சனியையும் முதன்மையாக சொல்ல மாட்டேன் இப்போ இந்த சூரியன் சனிக்கு உள்ள தொழில் காரகன்னா சூரியனுக்கும் சனிக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்னான்னு வந்துடும் அதை கூட என்னுடைய ஜோதிட மனம் தேவ ரகசியம் கட்டுரைகளில் வந்து நான் விளக்கியிருக்கிறேன் அதாவது சூரியனுக்கும் சனிக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் என்ன ரெண்டு பேருமே தொழிற்காரர்கள் அதையும் சொல்லியிருக்கிறேன் சனி வந்து அடிமை தொழில் செய்ய வைப்பார் சூரியன் வந்து அடிமைகளை வேலை வாங்க வைப்பார் அதாவது சனி வந்து 
கீழே வேலை செய்வார் சூரியன் வந்து அவரை வேலை வாங்குவார் இதுதான் சூரியனுக்கும் சனிக்கும் இல்லை சனி வளர்த்திருந்தால் நீங்கள் வேலை செய்வீர்கள் சூரியன் வளர்த்திருந்தால் வேலை கொடுக்கும் முதலாளியாக இருப்பீர்கள் இதுதான் வந்து தொழில்காரவன் அவங்க ரெண்டு பேரையும் குறிப்பிடப்பட்டாலும் அந்த குறிப்பிடப்படுகின்ற அமைப்புகளுக்குள்ள வேறுபாடுகள் சரி அடுத்து இப்போ நீங்கள் கேட்குறது சொந்த தொழில் செய்ய முதன்மை கிரகம் அது இதில் இப்படி வந்து தனிப்பட்டு சொல்ல முடியாது நான் இன்னொன்று போன கோவை மாநாடு இன்னும் ரெண்டு மூணு நாளில் கோவை மாநாட்டில் நான் பேசின பேச்சுகள் நான் சொன்ன சந்தேக விளக்கங்கள் ரெண்டு மூணு நாளில் வீடியோவாக வரும் அதிலேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த தொழிலுக்கான அமைப்புகளை விளக்கியிருக்கிறேன் நான் தொழிலுக்கான அமைப்புகளை நூறு சதவிகிதம் சரியாக சொல்வதற்கு ஒரே விதியின் கீழ் கொண்டு வருகிறேன் இது வரைக்கும் தொழிலை பற்றி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பத்தாம் அதிபதி இருக்கும் நவாம்ச அதிபதியின் தொழில் அமையும் இப்போ ஆதி மூல நூல்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது சரர் வராகமிகரர் இது போன்ற ஒரு ஜோதிடத்தின் ஆதி கர்த்தாக்கள் சொன்ன சில விஷயங்களை நம்ம மூல நூல்கள்னு சொல்கிறோம் அதற்கடுத்து வழி வழியாக வர்ற நூல்களை விளக்க நூல்கள்னு சொல்கிறோம் இப்போ சென்ற நோட்டம் இப்போ நான் எழுதுறதெல்லாம் விளக்க நூல்கள்னு வரிசையில் வரும் என்னை போல் நிறைய பேர் விளக்க நூல்கள் எழுதியிருக்கிறாங்க அந்தந்த காலகட்டங்களுக்கு ஏற்ப வந்து விளக்க நூல்கள் வெளியே வந்திருக்கின்றன காலத்திற்கு ஏற்ப தான் ஜோதிடத்தையே பண்ணிக்கணும் வராசர காலத்தில் வராகமிரகர காலத்தில் என்ன சொல்லப்படுதுன்னா ஒரு வரி பத்தாம் அதிபதி ஒரு ஜாதகத்தில் லக்னத்திற்கு பத்தாம் அதிபதி எந்த நவாம்ச அதிபதியின் வீட்டில் இருக்கிறாரோ அவருடைய தொழில் அமையும் இதெல்லாம் வந்து பத்து சதவீதம் கூட ஒத்து வரல ஏன்னா நான் வந்து பத்தாம் பாவகமும் அது சொல்லும் தொழில்களும் அப்படின்னு ஒரு கட்டுரை எழுதியிருக்கிறேன் அந்த கட்டுரையிலேயே இதை பற்றி குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் அதாவது அந்த காலத்தில் சொல்லப்பட்ட எந்த ஒரு தொழில் சம்பந்தமான விதிகளும் இப்போது ஒத்து வரவில்லை ஏன் ஒத்து வரல அப்படின்றதே சொல்லியிருக்கிறேன் குளத்தின் அடிப்படையில் அந்த காலத்தில் தொழில்கள் பிரித்து கொள்ளப்பட்டன நான்கே நான்கு தொழில்கள் மட்டும்தான் இருந்தன ஒருவர் சண்டை போட்டார் ஒருவர் ஏறு பிடித்தார் ஒருவர் வந்து வீடு பெருக்கினார் தெருவு பெருக்கினார் ஒருவர் அரசாட்சி செஞ்சார் இந்த மாதிரியான நான்கு வருணாசிரம தத்துவத்தின் அடிப்படையில் நான்கு தொழில்கள் மட்டுமே இருந்தன இந்த காலத்திற்கு அது ஒத்து வராது அப்படிங்கிறதும் ஒரு விதி ஆக காலத்திற்கேற்ப தான் சொல்லப்பட வேண்டும் விதிகள் அத்தனையுமே நான் வந்து எளிமையாக்கி கொண்டு வந்திருக்கிறேன் எளிமையாக்கிக்கிட்டே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இதில் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஜோதிடத்தில் பொது விதிகள் தான் அதாவது ஜோதிடமே ஒரு அனுமான சாஸ்திரம் அப்படிங்கிற நிலைமையில் இந்த கிரகம் எப்படி இருந்தாலும் ஒரு எழுபது சதவிகிதம் சொல்லலாம் அப்படிங்கிறதையும் நான் இன்னும் சில சுருக்கி கிட்டத்தட்ட நூறு சதவிகிதம் சொல்லலாம் அப்படின்ற அமைப்பிலே கொண்டு வந்திருக்கிறேன் அது நான் சொன்ன சில விதிகளை பொருத்தி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உதாரணமாக போன தடவை கூட ஒரு எம்பிபிஎஸ் டாக்டர் வந்து என்னுடன் படிக்கும் அத்தனை பேரின் ஜாதகத்திலும் நீங்கள் சொல்லுகின்ற பத்தாம் இடத்தோடு செவ்வாய் சூரியன் குரு இவர்கள் தொடர்பு கொண்டு இருக்கிறார்கள் நூறு சதவீதம்னார் இதோடைய என்னோட இது வரைக்கும் ஏன் வந்து அதிகமாக கவனிக்கப்படுகின்ற ஒரு ஜோதிடனாக நான் ஆகிவிட்டேன் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா விதிகளை சுருக்குகிறேன் என்னுடைய அனுபவத்தில் கிட்டத்தட்ட முப்பது ஆண்டு காலத்திற்கு மேலே நான் ஆயிரக்கணக்கான ஜாதகங்கள் பார்த்துருக்குறேன் இப்போ வந்து கமர்ஷியல் ஜோதிட நான் வந்தவனும் தினசரி ஐம்பது ஜாதகங்களுக்கு மேலே நூறு ஜாதகங்களுக்கு மேலே பார்க்கக்கூடிய ஒரு சூழல் வந்து விட்டது ஆக அத்தனை ஜாதகங்களையும் வரிசைப்படுத்தி அதில் உள்ள ஒரு அமை இப்படி தான் விளக்க நூல்கள் ஆதி காலத்திலையும் சொல்லப்பட்டன அவர் அதிகமாக ஜாதகம் பார்க்கின்ற அமைப்பில் இருக்கின்ற ஒருவருக்கு தெரிகின்ற உண்மைகள் அது அப்படியே வரிசைப்படுத்தி விதிகளாக்கப்பட்டன அதுதான் உண்மை இப்போ நான் வந்து கமர்ஷியல் ஜோதிடனா ஏழு ஆண்டு எட்டாண்டு காலமாக தான் இருக்கிறேன் அதற்கு முன்னாடி என்னுடைய என்னுடைய அத்தனை விஷயங்களும் ஆராய ஆய்வுகளால் தான் இருந்தது அந்த ஆய்வுகளின் மூலமாக என்னால் சில விதிகள் அனைத்திற்கும் பொருந்தி வருகிறத சொல்ல முடிந்தது உதாரணமாக வெளிநாட்டு பயணம் மூன்று ஆறு ஒம்பது பன்னெண்டாம் பாவங்கள் வலுவையாக இருக்கணும் அது அப்படி இருக்கணும் இது இப்படி இருக்கணும் அப்புறம் மூணாம் இடம் குறுகிய தூரம் ஒன்பதாம் இடம் பெரிய தூரம் அவர் கடல் தாண்டி போகிறதுக்கு இதுக்கு இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் இப்போ வெளிநாடு பயணம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுக்கப்படுகின்ற விதிகளை பார்த்தால் தலை சுற்றி மயக்கப்பட்டு போய் கீழே விழுந்துடுவீங்க அப்படி அந்த விதிகளை படியே வெளிநாட்டில் ஒருத்தர் இருக்கிறாருன்னா இருக்கவும் மாட்டார் இதை வந்து என்னடா இதுன்னா ஜோதிடத்தையே குழப்புகின்ற சில விதிகள் இதுக்காக தான் சில விதிகளை நீங்கள் படிக்காதீங்க பார்க்காதீங்கன்னே சொன்னேன் நான் இத்தனையும் ஒரே விதியின் கீழ் கொண்டு வந்தேன் எப்படின்னா எட்டு பன்னிரெண்டாம் இடங்கள் சுபத்துவமாகி அவர்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் சம்பந்தப்பட்டு சக ராசிகளின் தசைகள் நடக்குமானால் ராகுகது தசை நடக்குமானால் அவர்கள் நிச்சயமாக வெளிநாட்டில் இருப்பாங்க அப்படின்னு அந்த விதியை கொண்டு வந்தேன் எட்டு பன்னிரெண்டாம் இடங்கள் சுபத்துவமாகி ஒருவருக்கு ஒருவர் தொடர்பு கொண்டு சரராசிகள் கிரகங்கள் அடுத்தடுத்து தொடர்பு அடுத்தடுத்து நடக்குமானால் ச ராகுகேதுகளுடைய தசாபக்தி அமைப்புகள் நடக்குமானால் நிச்சயமாக ஒருவர் வெளிநாட்ட
அப்படி ஒருத்தரை நீங்கள் காட்டினீங்கன்னா நான் வந்து நான் சொல்லுகின்ற ஒரு விதி நூறு சதவீதம் சரியாக இல்லாத நிலமையில் ஒருவருடைய பிறந்த நேரம் நிச்சயமாக மாறுபட இருக்கும் அந்த பிறந்த நேரத்திலையும் நிச்சயமாக என்ன வரும் நான் சொல்கிற மாதிரி லக்ன சந்தியில் அவர் பிறந்திருக்கலாம் அல்லது ஒரு பத்து நிமிஷம் முன்னே பின்ன பிறந்திருக்கலாம் லக்னம் மாறும் அந்த லக்னத்தை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது நான் சொல்லுகின்ற விதி அங்கே கரெக்டாக பிறந்தோம் அதே மாதிரி அரசு வேலைக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த சூரியன் பத்தாம் இடத்தோடு சுபத்துவம் ஆகி தொடர்பு கொண்டு அவர் இடம் அவர் ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் மறைஞ்சாலும் பிரச்சனை இல்லை சூரியன் சிம்மம் சிம்மாதிபதி வளர்த்திருந்தா இந்த மாதிரியான அமைப்புகளில் இப்போ நீங்கள் கேட்குற கேள்வி தொழில் சொந்த தொழில் செய்ய முதன்மை கிரகம் அது எந்த ஒரு ஜாதகத்தில் எந்த ஒரு ஜாதகத்தில் எந்த கிரகம் அதிக சுபத்துவமாக இருக்கிறதோ அந்த தொழில் தான் ஜாதகருக்கு அமையும் அப்போ அதுக்கு பத்தாம் அதிபதி துணையாக இருக்கணும் பத்தாம் அதிபதி வலுத்திருந்தாருனால பத்தாம் அதிபதி வலுத்திருக்கிற அமைப்பை பொறுத்து அவர் வந்து தொழிலில் ஏற்ற இறக்கங்களை சந்திப்பார் ஒரு அருமையான நிலமையில் பத்தாம் அதிபதி இருக்கிறாருன்னு சொன்னால் அவருக்கு வந்து நல்ல சொந்த தொழில் நிச்சயமாக இருக்கும் ஒரு அந்த சொந்த தொழிலில் உட்காந்து இப்போ தொழில் ஆரம்பிக்கிற அத்தனை பேருமே வந்து உட்காந்து அந்த தொழிலை நடத்திடுறது இல்லை கண்ணும் கருத்துவம் நடத்திடுறது இல்லை உடையவன் இல்லா இருக்கை பால் அப்படின்னு ஒரு பழமொழி இருக்கு தொழில் ஆரம்பிக்கிறது முக்கியம் இல்லை அந்த தொழிலை வந்து கண்ணும் கருத்துமாக கவனிக்க வேண்டியது முக்கியம் இப்போ வந்து ஒருத்தர் ஜோதிட தொழில் ஒருத்தர் ஆரம்பிக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோம் எனக்கு தெரிஞ்சது தான் நான் சொல்ல முடியும் ஜோதிட தொழில் ஒருத்தர் ஆரம்பிக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோம் அவர் ஆரம்பித்த ஒரு ரூமில் போய் ஒரு கடையிலையோ ஒரு இடத்துலையோ உட்காந்து வெளியில் ஜோதிடர்னு போர்டு போட்ட உடனே அந்த ஊரில் இருக்கிற அத்தனை ஜனங்களும் கியூவில் வந்து நின்று அவர்கிட்ட நின்ற போகிறது இல்லை ஒருத்தர் அப்படியே பார்த்துட்டு போவார் போர்டை பார்த்துட்டு போவார் ஃபேஸ்புக்லேயே பார்த்துட்டு போவார் ஓ இங்கே ஒரு ஜோசியர் இருக்கிறாரோ அவருக்கு தேவை ஏற்படும் போது அவர் ஒரு வருவார் நீங்கள் தான் ஒரு இடத்துல தொழில் ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா ஓடுமீன் ஓட உரிமையின் வருமளமும் வாடி நிற்குமாம் கொக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி வாடிக்கையாளரை எதிர்பார்த்து நீங்கள் தான் ஒரு இடத்துல காத்து கொண்டே இருக்கணும் ஒரு மாதத்திற்கு யாருமே வரமாட்டார் ரெண்டு மாதத்துக்கு யாருமே வரமாட்டார் ஆறு மாதத்திற்கு கூட ஒருவர் கூட வரமாட்டார் ஆனால் நீங்கள் அங்கேயே இருப்பதை பார்த்து நிச்சயமாக மெது மெதுவாக வாடிக்கையாளர் வர ஆரம்பிப்பார் எந்த ஒரு தொழிலுமே அப்படி தான் இங்கே நிலையாக இது இருக்கும் அப்படிங்கிறத பொறுத்து அதன் பிறகு தொழில் வந்து முன்னேற்றம் அடையும் அந்த அமைப்புகளுக்கு ஒரு லக்னத்தில் எந்த கிரகம் சுபத்துவமாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க வேண்டியது அவசியம் தொழிலில் சாதித்த அத்தனை பேரையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சம்மந்தப்பட்ட ஒரே ஒரு காரகத்துவ தொழிலை பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்களுடைய ஜாதகத்தில் அந்த காரகத்துவத்தை தருகின்ற அந்த அந்த கிரகம் குறு சுக்கர தொடர்பால் அதிகமான சுபத்துவம் அடைஞ்சிருக்கும் அல்லது வளர்பிரை சந்திரனோடு சேர்ந்திருக்கும் இந்த அமைப்புகளில் தான் ஒவ்வொருத்தருடைய நீ இப்போ இப்போ கேட்குற மாதிரி சொந்த தொழில் செய்ய முதன்மை கிரகம்ன்றதை இந்த விதியின் கீழே தான் கொண்டு வர முடியும் உங்களுடைய ஜாதகத்தில் எந்த கிரகம் அதிகமான சுபத்துவத்தை அடைந்திருக்கிறதோ அந்த கிரகத்தோட தொழிலை நீங்கள் செய்வீங்க பத்தாம் அதிபதி உங்களுடைய ஜாதகத்தில் யார் ஒருவரோ அந்த பத்தாம் அதிபதி வலுத்திருந்தால் அந்த பத்தாம் அதிபதி வந்து சுபத்துவமாகி வளர்த்திருந்தா உங்களால் தொழிலில் மிக மிக முன்னேற்றமான ஒரு நிலைமைக்கு போக முடியும் ஆறாம் அதிபதி வளர்த்திருந்தால் அது வேறு மாதிரியான ஒரு வேலையில் முன்னேற்றமான ஒரு அமைப்புகளுக்கு கொண்டு செல்லும் நான் சொல்லுகின்ற இந்த விதியை நீங்கள் வந்து எங்கே வேணாலும் பொருத்தி பார்த்தீங்கன்னா ஒருவர் நிச்சயமாக இப்போ வந்து ஒருவர் இரும்பு தொழிலில் இருக்கிறார் சனி சுபத்துவமாக இருப்பார் ஒருவர் தோல் தொழிலில் இருக்கிறார் சனியும் ராகுவும் சுபத்துவமாக இருப்பார் ஒருவர் வந்து பில்டர்ஸாக இருக்கிறார் ரியல் எஸ்டேட்டில் இருக்கிறார் செவ்வாய் நிச்சயமாக சுபத்துவமாக இருப்பார் செவ்வாய் நிச்சயமாக வளர்பிரை சந்திரனுடைய பார்வையிலையோ வளர்பிரை சந்திரனுடைய இணைவிலையோ குருவின் பார்வையிலையோ குருவின் இணைவிலையோ சுக்கரனுடைய இருப்பார் அவர் இன்ஜினியராக இருக்கிறார் அவர் டாக்டராக இருக்கிறார் இதுக்கெல்லாம் உட்பிரிவுகள் இருக்கின்றன ஆக தொழில் வந்து முன்னேற்றமாக அமைய வேண்டுமென்றால் ஒரு ஜாதகத்தில் அது பகை கிரகமாக இருந்தால் கூட பரவாயில்லை பகை உறவு நட்பு நீசம் அதெல்லாம் இதில் வராது இந்த சுபத்துவத்தின் கீழே வராது செவ்வாய் நீசம் அடைந்திருந்தாலும் வளர்பிரை சந்திரனோடு சேர்ந்து குருவின் பார்வையில் இருக்கிறவர் டாக்டராக இருப்பார் அல்லது மற்ற பத்தாம் இடத்து அமைப்புகளுக்கு ஏற்றார் போல் அங்கே சனியும் அவருடைய தொடர்பை கொடுத்திருந்தார் சிவில் இன்ஜினியராக இருப்பார் மற்ற இன்ஜினியராக இருப்பார் அதே மாதிரி சனி சுபத்துவம் அடைந்திருந்தால் அவர் சனியின் ஆட்டோமொபைல் சனியுடைய காரகத்துவங்கள் சனியுடைய மேற்கு நாடுகள் பெட்ரோல் சம்மந்தப்பட்டவைகள் பிளாஸ்டிக் சம்மந்தப்பட்டவைகள் ஹார்டுவேர்ட் சம்மந்தப்பட்டவைகள் வேஸ்ட் பேப்பர் குப்பை சொல்ல பூசப்படும் தொழில் கூச்சப்படும் தொழில்கள் இது மாதிரியான தொழில்களில் சனியின் அமைப்புகள் இருக்கும் ஆகவே ஒரு ஜாதகத்தில் தொழிலை எப்படி நீங்கள் நிர்ணயிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுடைய ஜாதகப்படி இதில் என்ன சொல்லுவேன்னா சுபத்துவம் அடைந்த கிரகத்துடைய காரகத்துவங்களில் உங்களுக்கு ஆர்வம் இருக்கும் உங்கள்
அதிகமான சுபத்துவத்தை கொண்ட கிரகமோ அந்த கிரகத்துடைய தொழில் அமையும் அடுத்த கேள்வி முகநூலில் ஒருத்தர் கேட்டிருக்கிற ஸ்ரீ வசந்தன் ஸ்ரீ வசந்தன் இசை படிப்பவர் பற்றி ஜாதகத்தில் அறிந்து கொள்ளலாமா ஐயா இசை பற்றி கேட்குறீங்க இசை படிப்பவர் பற்றி ஜாதகத்தில் அறிந்து கொள்ளலாமா ஐயா இந்த இசை எழுத்து இது போன்ற ச இடங்களுக்கு மூன்றாம் பாவகத்தை பற்றி ஜோதிடத்தில் சொல்லப்படுது மூன்றாம் பாவகம்னு சொல்லப்படக்கூடிய மூன்றாம் அதிபதி மூன்றாம் பாவக அதிபதி எவர் ஒருவருக்கு சுபத்துவமாகி சூட்சும வலு பெற்று வலுத்திருக்கிறாரோ அவருக்கு இசையில் ஆர்வம் இருக்கும் அல்லது எழுத்தில் ஆர்வம் இருக்கும் இப்போ இந்த உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா இளையராஜா அவர்களுக்கு வந்து ரிஷப லக்னம்னு நினைக்கிறேன் ரிஷப லக்னம் ரிஷபராசி அல்லது ரிஷப லக்னத்திலேயே கடகத்தில் சந்திரன் சுக்கரன் குரு மூணு பேரும் சேர்ந்துருப்பாங்க அப்போ அந்த எப்போ வந்து மூன்றாம் அதிபதி அதிகமான சுபத்துவத்தை ஆமாம் அப்படி தான் எனக்கு ஞாபகம் இளையராஜா அவர்களுக்கு ரிஷப லக்னம் கடகராசின்னு நினைக்கிறேன் ரிஷப லக்னமாகி கடகத்தில் மூன்றாம் இடத்தில் சந்திரன் ஆட்சி பெற்று அல்லது ரிஷப லக்னமாகி சந்திரன் சுக்கரன் பரிவர்த்தனை பெற்று இந்த மாதிரியான அமைப்பில் இருப்பார் அவர் இசைத்துறையில் இசைன்னு நீங்கள் சொன்னோடனே எனக்கு இசைத்துறையில் சாதித்த வந்து அவங்க அமைப்பு தான் ஞாபகத்துக்கு வருது ஒருவருக்கு இசை துறையில் சாதனை செய்ய வேண்டும் அல்லது அவர் உயரத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் மூன்றாம் இடம் அதிக சுபத்துவமாகி மூன்றாம் அதிபதி அதிக சுபத்துவமாகி மூன்றாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொண்டு இருக்கின்ற நிலைமையில் மூன்றாம் இடத்தில் இருக்கும் மூன்றாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொண்ட திசைகள் தசைகள் வரும்போது கண்டிப்பாக அவர் வந்து மிகப்பெரிய மேன்மையான நல்ல பலனை அடைவார் அதுதான் அந்த இசைத்திறமை பற்றி இளையராஜா அவர்களுக்கு குரு சுக்கரன் சந்திரன் மூன்றுமே வந்து கடகத்தில் சேர்ந்திருக்கும் அதில் வந்து அந்த சுக்கரனோடு சேர்ந்த சந்திரனோடு சேர்ந்த குரு வந்து அதிகமான ஒரு அமைப்பை அடைஞ்சதுனால அவருடைய குரு திசையில் அவருக்கு வந்து நல்ல பலன்கள் சுக்கரனோடு சேர்ந்த அமைப்பு நானே வந்து ரிஷப லக்னத்துக்கு குரு திசை வரக்கூடாதுன்னுவேன் எல்லா விதிகளுக்கும் விதிவிலக்குகள் இருக்கின்றன அது எல்லா விதிவிலக்குகளுக்கும் அந்த எந்த கிரக சேர்க்கை அப்படின்றத பார்த்தோம்னோ லக்னாதிபதியோட சேர்க்கை ராஜயோகாதிபதியோட சேர்க்கை ஒன்பது பத்து கிட உடைய அவங்களுடைய சேர்க்கை வந்து என்றைக்குமே ஒரு ஜாதகத்தில் நன்மைகளை செய்யும் அதாவது சனி வந்து ரிஷப துலா லக்னங்களுக்கு ஒன்பது பத்து குடையவர்ன்றதுனால அவர் சுபத்துவமாகி இருக்கின்ற நிலைமையில் அவருடைய பார்வை அந்த லக்கணத்திற்கு நன்மையை தரும் அதே போல் சிம்ம லக்கணம் செவ்வாய் ராஜயோகாதிபதி கடக லக்கணம் செவ்வாய் ராஜயோகாதிபதி இந்த ராஜயோகாதிபதி ஆகிய செவ்வாய் எங்கேயாவது சுபத்துவமாக இருந்து குருவின் பார்வையை பெற்று அந்த குருவின் பார்வையை பெற்ற பின் சுபத்துவமான பின் மற்ற எந்த பாவங்களை பார்க்கிறாரோ அந்த பாவங்கள் அனைத்துமே சுபத்தன்மை பெறும் இதெல்லாம் வந்து இதுக்கடுத்து அதாவது நான் இப்போது சொல்கிற சுபத்துவ சூட்சும வழக்குகளுக்கு அடுத்து இன்னும் உள்ளே செல்ல வேண்டிய சூட்சும விஷயங்கள் இப்போ அடுத்தடுத்து நான் ஏதாவது வரும்போது சில உதாரண ஜாதகங்களோடு நான் விளக்குகிறேன் அதாவது பொதுவாக குரு பார்வை எல்லா நிலைமையிலையும் நன்மை செஞ்சிடுறதில்ல பொதுவாக சனி செவ்வாய் பார்வைகள் எல்லா நிலைமையிலையும் தீமை செஞ்சிடுறதில்ல அப்போ அந்த குரு பார்வை எங்கே தடுக்கும் சனி பார்வை எங்கே கொடுக்கும் அப்படிங்கிறதையும் அடுத்தடுத்த சில வீடியோக்களில் நான் சொல்கிறேன் இந்த இசைன்னு வந்துட்டால் மூன்றாம் பாவகம் யாருக்கு வலுத்திருக்கிறதோ மூன்றாம் பாவகாதிபதி யாருக்கு வலுத்திருக்கிறாரோ சுபத்துவம் அடைந்திருக்கிறாரோ சுபத்துவம் தான் ரொம்ப மெயின் இப்போ வந்து விருச்சிக லக்கணம் மூன்றாம் அதிபதி சனி அங்கேயே ஆட்சியாக இருக்கிறார் அது நல்லது இல்லைன்னு தான் நான் சொல்கிறேன் நான்காம் அதிபதியாக இருந்தால் அது வேறு மாதிரி மூன்றாம் அதிபதி உபசயஸ்தானம்ன்றதுனால சில விஷயங்களை செய்வார் அதே சனி சுக்கரனோடு இணைந்தோ வளர்பிறை சந்திரனோடு இணைந்தோ வளர்பிறை சந்திரனோடு பார்வையில் இருந்தோ தனித்த புதனின் பார்வையில் இருந்தோ குருவின் பார்வையில் இருந்தோ வேறு சுபகாரகத்துவங்களை அந்த சுபத்துவமாகி சூட்சும வலு பெற்று வேறு விதமான பலன்களை செய்வார் அப்போது இதில் அதில் இசை வரும் அப்போ எவர் ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் இப்போ நான் இளையராஜாக்கு சொன்ன மாதிரி இளையராஜா ரிஷப லக்கணம் மூன்றாம் இடமாகிய கடகத்தில் சந்திரன் சுக்கரன் குரு இந்த மூன்று பேருமே சுபராகி இணைந்திருப்பார்கள் அதிகமான சுபத்துவத்தை எப்போது கிரகங்கள் கொடுக்கிறதோ அப்போது உங்களை உச்ச நிலைமைக்கு கொண்டு போக போதுன்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த சுபத்துவத்தை அப்படியே பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு படிநிலைன்னு சொல்லப்படுகின்ற ஹை நிலைமை புரிஞ்சிடும் உதாரணமாக ராஜீவ்காந்தி அவர்களுடைய ஜாதகத்தை விளக்கும்போது அவருக்கு சிம்ம லக்னமாகி சூரியன் சுக்கரன் குரு புதன் வளர்பிறை சந்திரன் இந்த ஐந்து கிரகங்கள் அங்கே கூடியிருக்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் அதாவது சிம்மம் அதிக சுபத்துவம் இப்போ வந்து நான்கு கிரகங்கள் ஒளி கிரகங்களாக சொல்லப்படுகின்றன சூரியன் சுக்கரன் தனித்த புதன் வளர்பிறை சந்திரன் இந்த நான்கும் ஒரே இடத்துல பாவத்துவம் இல்லாமல் கூடும்போது அந்த பாவகம் அந்த ராசி அந்த அந்த ராசிநாதன் அதிகம் அந்த அவரோடு சேர்ந்திருக்கின்ற ஒரு கிரகம் அதிகமான சுபத்துவத்தை அடையும் 
பிரதமர் பதவின்றது அதிகாரத்தின் உச்சியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பதவி அப்போ அந்த அதிகாரத்தின் உச்சியை தரக்கூடியது சிம்ம ராசி அந்த சிம்மத்தின் அதிபதியாகி சூரியன் அப்போ அந்த சூரியன் அங்கே நான்கு சுபகிரகங்களோடு சேரும்போது மிகச்சிறந்த சுபத்தன்மையை அடைந்து அதி உச்ச நிலைமையை கொடுக்குறார் இப்போ இதில் குரு வந்து விலகி இருந்தால் உச்ச சுபத்துவம் குறையும் சுக்கரன் வெளியே போயிருந்தாலும் சுபத்துவம் குறையும் வளர்பிரை சந்திரன் இல்லைனாலும் சுபத்துவம் குறையும் எப்போது அதிக சுபத்துவம் குறைந்த சுபத்துவம் அதை புரிந்து கொள்ள முடிந்தால் அடுத்த நிலைமைக்கு நீங்கள் போக முடியும் இப்போது இளையராஜா அவர்களுடைய ஜாதகத்தில் எடுத்துக்கிட்டா சந்திரன் சுக்கரன் குரு இந்த மூன்று பேருமே அங்கே சுபராகி அந்த மூன்றாம் இடத்தை அதிக சுபத்துவப்படுத்துவதும் மூன்றாம் அதிபதியே வலுவாக இருப்பதும் அங்கே வந்து அவர் இசையில் ஒரு உய உயர் நிலைமைக்கு போகக்கூடிய ஒரு நிலைமை இது இசையை பற்றின கேள்வி கேட்டதுனால நான் இதை உதாரணமாக எடுத்துக்கிட்டேன் ஒரு இளையராஜா இளையராஜா அவர்களுடைய ஜாதகம் நல்ல சரியான நேரத்தோடு கிடைத்தால் அதை கூட நம்ம ஒரு தனியாக ஒரு பதிவாகவே இளையராஜா அவருடைய சாதனையில் ஒரு விளக்காகவே எழுதவோ அல்லது இதாகவோ போடலாம் முயற்சி பண்ணுறேன் அவருடைய பிறந்த நேரம் சரியாக எனக்கு கிடைச்சதுன்னா அவருடைய ஜாதகத்தை பற்றி கூட ஏன்னா ஒரு துறையில் உன்னத ஒரு ஒரு வித்தியாசமான துறை இது வரைக்கும் நம்ம என்ன டாக்டர் ஐபிஎஸ் அதுங்களை பற்றி தான் எழுதிக்கிட்டுருக்கோம் ஒரு ஒரு துறையின் உன்னத நிலைமைக்கு போனவர் இசைத்துறையின் உன்னத நிலைமைக்கு போனவர்ன்ற முறையில் அவரை பற்றி கூட நம்ம எழுதலாம் ஆக இசை படிப்பவருக்கு வரணும்னா இசை கலை இப்போ இந்த இந்த இசையில் வாய்ப்பாட்டா மிருதங்கமா ஹார்மோனியமா கீபோர்டா டான்ஸா கலையிலேயே எத்தனையோ விஷயங்கள் ஓவியமா இதில் எல்லாத்துக்கும் அந்த காரகத்தை ஓவியம்னு வந்துட்டீங்கன்னு வைங்க புதனை கொண்டு வந்துடணும் இப்போ புதன் ஓவியத்திற்கு அதிபதி அந்த புதனுடைய தொடர்பு அங்கே இருக்கா இசையை தவிர்த்து ஓவியத்தில் இருப்பார் நடனம்னு வந்துடுங்க அதுக்கு வந்து சுக்கரன் அப்போ சுக்கரன் வரும்போது அந்த மூன்றாம் இடத்தோட தொடர்பு கொள்ளும்போது அவர் நடன கலைஞராக இருப்பார் நடன கலைஞருடைய ஜாதகங்கள் கூட நிறைய வச்சுருக்கிறேன் அதை கூட ஒரு நாள் வந்து விரிவாக வந்து இந்த அமைப்பு நாளுன்றதை எழுதலாம் அப்போ கை விஷயங்கள் விரல்கள் விஷயங்களால் பண்ணக்கூடிய கீபோர்டு மிருதங்கம் இதற்காக அப்போ அங்கே வந்து சனி சேரணும் கை வந்துட்டாலே உடல் இயக்கத்தால் கையால் இயக்குகின்ற சில விஷயங்கள்னு வந்துட்டாலே சுபத்துவ சனி அங்கே விரல்களால் வரக்கூடிய அமைப்புகள் கையால் வரக்கூடிய அமைப்புகள்னாலே அங்கே வந்து சனி வந்துடணும் சனி சுபத்துவமாகி வரணும் ஆக ஒவ்வொரு கிரகத்தின் காரகத்துவங்களை உங்களால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தால் இசைக்கு வாய்ப்பாட்டிற்கு நடனத்திற்கு ஓவியத்திற்கு என்று உள்ள கிரா காரகத்துவங்களை நீங்கள் தான் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ மூல நூல்களில் காரகத்துவங்கள்னு நிறைய சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ அந்த காரகத்துவங்களை நம்ம வந்து மனப்பாடம் பண்ணிக்கிறதோ அல்லது வந்து அதை புரிஞ்சு படிக்கிறதோ அல்லது வேறு வேறு விதமான ஆட்களை பார்க்கும்போது அது தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிறதோ அதன் மூலமாக இந்த காரகத்துவ அமைப்புகளை நிச்சயமாக நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் அந்த காரகத்துவங்களின் படி இந்த இசைத்தன்மை உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் ஆக நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு இசை படிப்பவர் ஜாதகத்தில் மூன்றாம் அதிபதி மூன்றாம் வீடு இவை இரண்டும் சுபத்துவம் அடைந்து அந்த தசாபக்திகள் வரும்போது நிச்சயமாக ஒருவர் இசைத்துறையில் மேன்மையான ஒரு அமைப்பிற்கு வருவார் அடுத்து நிரோ நிரோஜன் இந்த சந்தேகத்தை சுமார் எட்டு மாதமாக ஒவ்வொரு பதிவிலும் கேட்ட வண்ணம் உள்ளேன் ஐயா தயை கூர்ந்து பதிலளிக்கவும் லக்னாதிபதி வலுவிழந்து ராசி வலுவடைந்த ஜாதகத்தில் அந்த ராசியானது லக்னாதிபதிக்கு ஈக்குவலாக இருக்குமா அல்லது ராசி தானேன்ற தான் கொஞ்சம் பெரிய கேள்வியாக கொடுத்துருக்குறீங்க நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்கன்னா நிரோ நிரோஜன் எட்டு மாதமாக கேட்குறீங்களா நிரோ நிரோஜன் என்ன கேட்குறீங்கன்னா லக்னாதிபதி வலுவ வலுவிழந்து ராசி வேலை செய்கிற ஜாதகத்தில் லக்னத்திற்கு ஈடாக இருக்குமா அல்லது அதை விட குறைவான பலன்களை தருமா நிச்சயமாக இல்லை ஈடான பலன்களை தரும் லக்னமும் ராசியும் லக்னத்திற்கு துணை ராசின்னு சொல்லப்படலை லக்னத்திற்கு இணை ராசின்னு தான் சொல்லப்படுது இப்போ வந்து இந்த கேள்வியே வந்து மற்ற பாவகங்களை மற்ற இதை பொருத்தி பார்க்க வேண்டிய ஒன்று இப்போ ராசிப்படி பத்தாம் இடம் ராசி வலுவடைஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோம் லக்னாதிபதி வலுவிழந்து போனார் ராசிப்படி பலன்கள் நடக்க போகின்றது இன்னொருத்தர் கூட ஒரு சந்தேகம் இருந்தது இதில் திசாபக்தி பலன்கள் எதன்படி நடக்கும் லக்னப்படி தான் நடக்கும் ஜோதிடமே புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பயங்கரமான ஒரு 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 அபாரமான இது தேவைப்படுற ஒரு சாஸ்திரம் இப்போ லக்னாதிபதி அப்போ லக்னாதிபதிக்கு எட்டாம் இடத்துல இருக்கிற ராசிப்படி பலன்கள் ஒருத்தர் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாருங்க அதனால ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு ராசிப்படி அதை பார்க்கணுமா லக்னப்படி பார்க்கணுமா லக்னப்படி தான் பார்க்கணும் ராசியை வந்து ஒரு துணை அமை இணை அமைப்பாகத்தான் வச்சுக்கணும் அப்போ வந்து அதோடைய குவாலிட்டியை பார்க்குறதுக்காகத்தான் ராசிப்படி பலன்கள் நடக்கும் கரெக்டு ஆனால் இது வந்து நான் விளக்குறதுக்கே வந்து ஒரு இதான ஒரு அமைப்பு தான் இது இப்போ நீங்கள் கேட்குறது ஈக்குவலாக இருக்குமா அந்த லக்னத்திற்கு இணையானதாக இருக்குமா நிச்சயமாக இருக்கும் அந்த லக்னத்திற்கு இணையானதாக இருக்கும் அந்த இணையானது எப்படின்னு இருக்கும் அந்த ராசிப்படி உங்களுக்கு பத்தாம் இடம் என்னவாக இருக்குது ராசிப்படி ஏழாம் இடம் என்னவாக இருக்குது ராசிப்படி ஒரு தொழிலை கேட்பீங்க இணையானதுனா என்
அப்போ இவர் நல்லா இருக்கிறாரா நல்லா இல்லை மாட்டாரா எதில் நல்லா இருப்பார் தொழில் நல்லா இருக்கா ராசிக்கு பத்தாம இடம் வலுவாக இருக்கா பார்த்துருங்க இப்போ நான் சில இதில் பதில் சொல்லும் போதே பாருங்கள் கல்யாணம் ஏன் நடக்கலன்னு கேட்பாங்க லக்கணப்படி ஏழாம் இடம் கெட்டு போச்சு ராசிப்படி ஏழாம் இடம் கெட்டு போச்சுன்னுவேன் குழந்தை ஏன் பிறக்கலை லக்கணப்படி ஐந்தாம் இடம் நல்லா இல்லை ராசிப்படி லக்கணத்திற்கு ஐந்தாம் இடத்துல இது இருக்குது ராசிக்கு ஐந்தாம் இடத்துல பாரம்பரிய ஜோதிடத்தின்படி ஜோதிடத்தில் முழுமையான ஒரு அமைப்பு அனைத்து ஜோதிட முறைகளும் தாயான பாரம்பரிய ஜோதிட அமைப்பு இல்லைப்படி லக்னம் ராசி ரெண்டையும் பேஸ் பண்ணி தான் வந்து உனக்கு முழு பலன் வரும்னே சொல்லப்படுகிறது அதில் லக்னம் வலுவிழந்தால் ராசியிட ராசி வந்து சிறப்பாக வேலை செய்யும் அப்படின்ற அமைப்பும் சொல்லப்படுது ஆகவே லக்னத்திற்கு ஒரு இணையான அமைப்பு தான் சூரியனும் சந்திரனும் நம்முடைய இரண்டு கண்கள் இந்த கண்ணு இந்த கண்ணு நல்லா இருக்கா இந்த கண்ணு நல்லா இருக்கான்னு கேட்குற மாதிரி தான் இது ஆகவே துணை அமைப்புன்ற அமைப்பே விட்டுருங்க ல லக்னத்திற்கு லக்னம் வலுவிழந்து ராசி பலமாக இருந்தால் அது லக்னம் செய்யக்கூடிய வேலைகளை நிச்சயமாக எடுத்து செய்யும் சிறப்பாகவே இருக்கும் அதனால் வந்து இது அது துணை அமைப்புன்ற வேலையே இல்லை கண்டிப்பாக வேலை செய்யும் 